இந்த டாபிக்கில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரியில் இது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் இது இப்போ இந்த டாபிக்கில் நம்ம என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் என்ற டாபிக் அப்புறம் அது ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பினா என்ன அப்புறம் அதை வச்சு வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் இங்கே பாருங்கள் நான் இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்து கார்பன் கம்பைன்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் கார்பன் டை ஆக்சைட் இப்போ பாருங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைட் எவ்வளோ மோல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ஒன் மோல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் இப்போ இந்த ஒன் மோல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகிறது யார் யார் கம்பைன் ஆகியிருக்காங்க பாருங்கள் கார்பனும் ஆக்சிஜனும் கம்பைன் ஆகிருக்கு இப்போ இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு ஹீட்டிங்கை அப்சர்வ் ஆகிருக்கு இல்லை எவ்வளவு ஹீட்டிங்கை எவால்வ் ஆகிருக்கு இந்த ஒன் மோல் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் அப்சர்வ் ஆகிருக்கு இல்லை எவ்வளோ ஹீட் எவால்வ் ஆகிருக்கோ அதை தான் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் அப்படி இல்லைனா இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லணும்னா ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேஷனில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அது ஒன் மோல் சப்ஸ்டன்ஸ்க்காக மட்டும்தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒன் மோல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு உருவாகிறதுக்கு யார் யார் கம்பைன் ஆகியிருக்காங்க கார்பனும் ஆக்சிஜனும் கம்பைன் ஆகிருக்கு அடுத்த விஷயத்தில் நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா கம்பைன் ஆகக்கூடிய இவங்க எப்படி இருக்கணும்னா அவங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் கார்பன் கம்பைன் ஆகிருக்கு கார்பன் கம்பைன்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் ஒன் மோல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த கார்பன் எப்படிலாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கார்பனுக்கு ஏகப்பட்ட அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா கார்பன் வந்து கிராஃபைட் ஃபார்ம்ல இருக்கலாம் டைமண்டா இருக்கலாம் இல்லையா ஃபுல்லூரிங் இப்போ இதெல்லாம் அலோட்ரோப்ஸ் இப்போ நீங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் பிளாக் ஸோ இது மாதிரி அதனுடைய அமார்ஃபஸ் ஃபார்ம்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லிட்டு போகலாம் ஆனா அது ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கணும் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் கிராஃபைட் ஃபார்மில் இருந்தால் தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் எப்படி இருக்கணும்னா கேஸ் ஃபார்மில் இருக்கணும் ஹைட்ரஜன் எப்படி இருக்கணும்னா கேஸாக இருக்கணும் குளோரின் அதுவும் கேஸாக இருக்கணும் பாருங்கள் ஃப்ளோரின் கேஸ் நைட்ரஜன் கேஸ் ப்ரூமின் பாருங்கள் நோட்டபிள் பாயிண்ட் அது லிக்யூடாக இருக்கணும் இல்லைனா அது ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் கிடையாது பாருங்கள் அயோடின் சாலிடாக இருக்கணும் பாஸ்பரஸ் பாருங்கள் ஒயிட் பாஸ்பரஸ் ஏன்னா நம்ம கிட்ட ரெட் பாஸ்பரஸும் இருக்குது ஸோ அதனுடைய அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பாரு ஒயிட் பாஸ்பரஸில் வரும்போது தான் அது ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் இப்போ பாருங்கள் சல்ஃபர் எஸ்சி எயிட்டில் இருக்கணும் அது மீன் இட் இஸ் ஆர்த்தோ ரொம்பி அப்புறம் பாருங்கள் சோடியம் சாலிடாக இருக்கணும் மெக்னீஷியம் சாலிட் அலுமினியம் சாலிட் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருக்கிறவங்க இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவங்க தான் நம்ம நம்ம வந்து ஒன் மோல் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் உருவாகும் பொழுது எவ்வளோ ஹீட் எவால்வ் ஆகுது இல்லை எவ்வளோ ஹீட் அப்சார்வ் ஆகுதுங்கிறத வந்து நம்ம என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் சொல்ல முடியும் இதை தாண்டி வரக்கூடிய ஆளுங்க வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம ஏற்றுக்கக்கூடாது ரைட் அப்போ பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன் கார்பன் கம்பன்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் கார்பன் டைக்ஸ் அப்படின்னா எங்கள் கார்பன் வந்து என்ன ஃபார்மில் இருக்குது கிராஃபைட் ஃபார்மில் இருக்குது கிராஃபைட் அப்புறம் இந்த ஆக்சிஜன் வந்து என்னவாக இருக்குது கேஸாக இருக்குது இஃப் கம்பைன்ஸ் டு ஃபார்ம் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒன் மோல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதுதான் முக்கியம் இப்போ இதனுடைய டெல்லுச் வேல்யூ எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோ கேலரி பர் மோல் ஸோ இதுதான் இந்த ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆர் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஃபார் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரைட் அதாவது ஒரு மோல் தான் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்புறம் அதோட ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்லேருந்து அது ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும் சரியா அடுத்தது பாருங்க இப்ப நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் ஹைட்ரஜன் கம்பைன்ஸ் வித் குளோரின் டு மோல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸியல் இப்ப இவருடைய டெல்லுச் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிலோ கேலரிஸ் ஆனா நமக்கு டெஃபினேஷன் என்ன சொல்றது ஒன் மோலுக்கான அளவு தான் வந்து என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் சொல்றோம் அப்படின்னா ஒன் மோல் ஆஃப் அச்சியல் எனக்கு ஃபார்ம் ஆகும்னா எவ்வளோ டெல்லுச் எனக்கு உருவாயிருக்கும் தேவைப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெல்லுச் வந்து நம்ம ரெண்டால டிவைட் பண்ணி ஏன்னா இது ரெண்டு மோலுக்கான
இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும் இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இல்லை ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்னு எதை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அதாவது டெம்பரேச்சர் வாங்க அங்கே அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஐ மீன் அதாவது டூ நைன்டி எயிட் கெல்வின் அப்படின்னு இருக்கணும் அப்புறம் ப்ரெஷர் எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணுவோம்னா ஒன் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் அங்கே மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அப்படி இருக்கணும் அப்புறம் அது அந்த எடுத்துக்கிற ரியாக்டன்ஸ் வந்து அதனோட ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் கார்பன்னா எப்படி இருக்கணும் இப்போ தான் பார்த்தோம் கிராஃபைட் அப்படி தான் இருக்கணும் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிளை கவனிங்க இதில் வந்து நான் இந்த கேல்சியம் கார்பனேட்டர் ஃபோடைய ஃபார்மேஷனை எடுத்துக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் கேல்சியம் ஆக்சைட் கம்பைன்ஸ் வித் கார்பன் டை ஆக்சைட் டு ஃபார்ம் கேல்சியம் கார்பனேட் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக கேல்சியம் கார்பனேட்டுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேல்சியம் இருக்குது அப்புறம் கார்பன் இருக்குது அப்புறம் ஆக்சிஜன் இருக்குது இவங்களாம் தான் கம்பைன் ஆகி இது ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும் ஆனால் கேல்சியம் கார்பனேட் அப்படி ஃபார்ம் ஆகல பாருங்கள் இட் இஸ் நாட் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் இட்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டேட் ஆர் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் அது ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்லேருந்து உருவாகல யார் கூட உருவாயிருக்கு கேல்சியம் ஆக்சைடு கூடையும் கார்பன் டை ஆக்சைடு கூடையும் உருவாயிருக்கு அப்படின்னா இது வந்து நம்ம என்னவா எடுத்துக்கூடாதுன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேல்சியம் கார்பனேட்டாக நம்ம எடுத்துக்க முடியாது அப்போ கேல்சியம் கார்பனேட் ஒன் மோல் உருவாகிறதுக்கு இந்த டெல்லெச் வேல்யூ அப்போ என்தாலிப்பியா ஃபார்மேஷன் இதுக்கு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு டிஃபிகல்ட்டி உருவாகுது இல்லையா ஏன்னா அது என்ன ஸ்டேட்லேருந்து உருவாகல அதனோட ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டேட்லேருந்து உருவாகல அப்போ நம்ம அதுக்கு என்ன செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இங்கே பாருங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எ சப்ஸன்ஸ் கேன் பி கால்குலேட்டட் ஃப்ரம் அதர் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸ் அதாவது இந்த கேல்சியம் ஆக்சைடு எப்படி உருவாச்சு இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிற டேட்டா நமக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா இவரை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி சார் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஹோல் டில்ஹெச் ஃபார் இஸ் நாட் போட்ட ஸ்டாண்டர்ட் அர்த்தம் இந்த ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னா சம் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் of products minus sum of standard heat of formation of reactant ipo idu ne நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் சம் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மைனஸ் சம் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் இது யாருக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி டைரெக்டாக கால்குலேட் இப்போ வந்து இது எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகலை அப்படின்னா இதோட ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டேட்லேருந்து கேல்சியம் கார்பனேட் ஃபார்ம் ஆகலை அதாவது இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும் கேல்சியம் கார்பன் ஆக்சிஜன் இப்படி கம்பைன் ஆகிருக்கணும் ஆனால் அது அப்படி கம்பைன் ஆகலை பாருங்கள் கேல்சியம் ஆக்சைட் கம்பைன்ஸ் வித் கார்பன் டை ஆக்சைட் டு ஃபார்ம் கேல்சியம் கார்பனேட் நான் திரும்ப எழுதுகிறேன் இங்கே பாருங்கள் கேல்சியம் ஆக்சைட் கம்பைன்ஸ் வித் கார்பன் டை ஆக்சைட் டு ஃபார்ம் கேல்சியம் கார்பனேட் இப்படி உருவாயிருக்கு அப்போ டோட்டலாக இந்த ஹோல் ரியாக்ஷனுடைய டெல்லெச் வேல்யூ ஃபார்மேஷன் கால்சியம் கார்பனேட்டோடைய ஃபார்மேஷன் வேல்யூ நான் இப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது சம் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அப்போ இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளோ டெல்லெச் முதல் நமக்கு தெரியணும் இது ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இருக்குது இது கூட இன்னொரு பை ப்ராடக்ட் இருந்ததுன்னா அவரையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் அதான் சம் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ப்ராடக்ட் மைனஸ் இதை பாருங்கள் இப்போ இந்த கேல்சியம் ஆக்சைட் இப்போ இவருக்கான டெல்லெச் வேல்யூ அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடோட டெல்லெச் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஆட் பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட்லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணால் அந்த ஹோல் ரியாக்ஷனுக்கான டெல்லெச் வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படி தெரியும் பொழுது அதுலேயும் இன்னொரு விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் சில சமயம் அந்த வேல்யூ பாசிட்டிவில் வரலாம் சில சமயம் அந்த வேல்யூ நெகட்டிவ்லேயும் வரலாம் அப்படி வரும்பொழுது நம்ம வந்து சப்போஸ் அது வந்து பாசிட்டிவில் வருது அப்படின்னா என்தாலிப்பியா ஃபார்மேஷன் பாசிட்டிவ் வருதுன்னா அது வந்து ஒரு எண்டோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் அர்த்தம் அதாவது பாசிட்டிவில் வரும்பொழுது எண்டோ தெர்மிக்காக இருக்கலாம் மைனஸில் வரும்போது அது வந்து ஒரு எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷனாக இருக்கலாம் அதாவது இதில் இன்னொரு விஷயமும் நம்ம சொல்லலாம் எக்ஸோ தெர்மிக்காக இருக்குதுன்னா அது ஸ்டேபிளாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரைட் இப்போ இதை வச்சு நம்ம ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் அதாவது எப்படி வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டேட்டில் இருந்து ஒரு காம்பவுண்ட் உருவாகுது அதை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டேட்லேருந்து உருவாகாமல
ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னா நமக்கு அந்த கண்டிஷன்லாம் நமக்கு தெரியணும் ஏன்னா முதல் விஷயம் அது எவ்வளோ மோல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும்னா ஒன் மோல் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும் அந்த ஒன் மோல் சப்ஜன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டெலிச் தேவைப்பட்டிருக்கு அது நமக்கு வந்து தெரியணும் அடுத்த விஷயம் என்ன தெரியணும் இட் ஷுட் பி ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் இட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் ஆர் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டேட் இது நமக்கு தெரியணும் இது ஒன்று ஒன்றா செக் பண்ணுவோம் இங்கே பாருங்கள் முதல்ல நாலு ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் எல்லாமே ஒன் மோல் தான் இருக்குது ஸோ அது ப்ராப்ளம் இல்லை ரைட் ஓகே இது கார்பன் டைஆக்சைட் கார்பன் மோனாக்சைட் அப்புறம் இந்த கார்பன் பாருங்கள் கம்பைன்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் கார்பன் டைஆக்சைட் இங்கே பாருங்கள் கார்பன் கம்பைன்ஸ் வித் ஆஃப் மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் கார்பன் மோனாக்சைட் இதுலேயும் ப்ராப்ளம் இல்லை அடுத்து இங்கே பாருங்கள் கார்பன் மோனாக்சைட் கம்பைன்ஸ் வித் ஆஃப் மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் கார்பன் டைஆக்சைட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ கார்பன் டைஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகுறதுன்றது கார்பன் கூடையும் ஆக்சிஜன் கூட இருந்து தான் கம்பைன் ஆகிருக்கணும் அதுதான் அதோடய ரெஃபரன்ஸ் கார்பன் மோனாக்சைட் கிடையாது அப்படின்னா இது வந்து ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷனுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிடையாது அடுத்தது பாருங்கள் கார்பன் கம்பைன்ஸ் வித் சல்ஃபர் டு ஃபார்ம் கார்பன் டைஆக்சைட் இதுவும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்போ இது இது மட்டும்தான் என்னென்னா கார்பனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து தான் கார்பன் டைஆக்சைடு உருவாயிருக்கணும் கார்பன் மோனாக்சைட் கிடையாது அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் கிடையாது ஸோ இதுதான் ஆன்சர் அப்புறம் இந்த கொஸ்டினில் அவங்க வந்து அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டேட்லாம் பெருசாக அவங்க கொடுக்கல அதாவது ரொம்ப ஓப்பனாக ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் இது கார்பன் மோனாக்சைடு அப்படின்னு நமக்கு வெளிப்படையாக காமிச்சிட்டாங்க இப்போ அடுத்து இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆவ் த ஃபாலோயிங் ஈக்குவேஷன் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் என்தாலபி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஈக்குவேஷன் அதாவது கொடுத்துருக்க நாலு யூகேஷனில் எது எந்தாலும் ஃபார்மேஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் கேட்குறாங்க நான் என்ன சொன்னேன் முதல் விஷயம் என்ன எந்தாலும் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னாலே நமக்கு எங்கெங்கெல்லாம் ஒன் மோல் வருதுன்னு செக் பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் இது ஒன் மோல் வருது ஆனால் இது எவ்வளோ வருது டூ இது ஒன் மோல் இது ஒன் மோல் ஆஃப் எஸ்ஓ டூ நிச்சயமாக இது கிடையாது ஏன் எவ்வளோ மோல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு டூ மோல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு நிச்சயமாக இது கிடையாது அப்போ அடுத்த ஆப்ஷன் செக் பண்ணுங்கள் கார்பன் கம்பைன்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் ஒன் மோல் ஆஃப் கார்பன் டைஆக்சைடு ஆனால் கார்பன் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க டைமண்ட் டைமண்ட் வந்து கார்பனோட ரெஃபரன்ஸ் ஷேட் கிடையாது ஏன்னா நமக்கு கார்பன்னா யார் வரணும் கிராஃபைட் வரணும் அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் த சேம் திங் இங்கேயும் கார்பன் என்ன இருக்குது டைமண்ட் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ எதுவுமே அதோடைய ரெஃபரன்ஸ் ஷேட் கிடையாது இங்கே பாருங்கள் சல்ஃபர் ராம்பி கம்பைன்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு அது பாருங்கள் இது ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அதே மாதிரி ஒன் மூல் தான் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் கால்குலேட் தி என்தாலபி சேஞ்ச் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் என்ன யூகேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா மீத்தியன் கம்பைன்ஸ் வித் டூ மூல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டு ப்ரொடியூஸ் கார்பன் டைஆக்சைட் ப்ளஸ் டூ மூல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்புறம் இந்த ஒவ்வொருடைய என்தாலபி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் அதாவது மீத்தியனுடைய என்தாலபி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் அப்புறம் கார்பன் டைஆக்சைட் அப்புறம் வாட்டர் மூணு பேரோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மீத்தேனுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் கிலோ ஜில் பர் மோல் கொடுத்துருக்காங்க கார்பன் டைஆக்சைடுக்கு மைனஸ் த்ரீ நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஜில் பர் மோல் அப்புறம் வாட்டருக்கு வந்து மைனஸ் டூ எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கிலோ ஜில் பர் மோல் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க என் தாலபி செயின் கேட்டிருக்காங்க ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு இப்போ இதில் நோட்டபுள் பாயிண்ட் என்ன இது வந்து இவங்க ப்ராடக்ட் இவங்க ரியாக்டர் நம்ம இதுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன பாருங்கள் ஒரு ரியாக்ஷனுடைய டெலிச் வேல்யூ ஃபார்மேஷன் நமக்கு தெரியணும்னா ப்ராடக்டோடைய டெலிச் வேல்யூம் ரியாக்டனுடைய டெலிஜ் ஃபார்மேஷனோட வேல்யூ நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும் இதுதான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்போ நம்ம வந்து ப்ராடக்டோடைய டெலிஜ் வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணோம் இங்கே பாருங்கள் யார் இருக்கா கார்பன் டைஆக்சைட் இருக்குது கார்பன் டைஆக்சைடுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஜெல் பர் மோல் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராடக்ட் கால்குலேட் பண்ணிடலாமா இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்புறம் யார் இருக்கா வாட்டர் இருக்குது பாருங்கள் ஆனால் வாட்டர் எவ்வளோ இருக்குது டூ இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டூ பாருங்கள் நான் ஏன் இங்கே டூ கொண்டு வரேன்னா இங்கே டூ மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்குது ரைட் அடுத்து அதனுடைய வேல்யூ எவ்வளோ மைனஸ் டூ எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் அப்புறம் ரியாக்டன் இருக்குது யார் யார் ரியாக்டன் மீத்தேன் இருக்குது அப்புறம் ஆக்சிஜன் இருக்குது இங்கே பாருங்கள்
அதனோட என்தாலபி ஃபார்மேஷன் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா ஜீரோ ஸோ அதனால் நம்ம இதை ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்படின்னா இந்த டைம் அப்படியே விட்டுடலாம் ஸோ இது நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் என்ன ஆகிடும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் இப்போ இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஓவரால் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து பாருங்கள் த்ரீ நைன்டி த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் செவன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ அது ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ செவன்ட்டி அடுத்தது பாருங்கள் இது நீங்கள் ஓவரால் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா மைனஸ் எயிட் நைன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கிலோட்டில் வரும் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஆன்சர் அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இது என்னது த ஸ்டாண்டர்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் டூ நைன்டி எயிட் கெல்வின் ஃபார் சிசிஎல் ஃபோர் வாட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைட் அப்புறம் ஹச்சிஎல் நாலு பேரோட டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அவங்க நாலு பேரோட வேல்யூவும் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது சிசிஎல் ஃபேர் ஃபார்மேஷனுடைய வேல்யூ வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ கேலரி பெர் மோல் இது மாதிரி வாட்டர் காரணம் ஹச்சிஎல் கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் இந்த பர்டிகுலர் ரியாக்ஷனுக்கு டெல்லேஜ் கால்குலேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இதை நீங்கள் கூட ட்ரை பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே யார் இருக்கா சிசிஎல் ஃபோர் இருக்குது அப்புறம் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்குது அப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது அப்புறம் ஃபோர் ஹெச்சிஎல் இருக்குது அப்புறம் ஆளும் நான் பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டேன் இங்கே பாருங்கள் ஓவரால் இந்த ரியாக்ஷனுடைய டெல்லேஜ் நமக்கு வேணும்னா ப்ராடக்டோடைய டெலிஜெஃப் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் ரியாக்டன்ட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராடக்ட் சைடில் யாராக இருக்கா கார்பன் டை ஆக்சைடு அது எத்தனை இருக்குது ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ ஒன் இன்ட்டு தட் பர்டிகுலர் வேல்யூ ஆனால் ஹச்சியில் எத்தனை இருக்குது ஃபோர் ஸோ அந்த ஹச்சியல் வேல்யூ கூட ஃபோர் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி ஓவரால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ப்ராடக்ட்டுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ரியாக்டன்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ரியாக்டன்ட் பாருங்கள் சிசிஎல் ஃபோரோட வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்குது அதை டூ இன்ட்டு சம்திங் அதை மல்டிப்ளை பண்ணி அப்புறம் இந்த ஓவரால் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வரும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை கவனிங்க இங்கே கொடுத்துருக்க டேட்டா பாருங்கள் மூணு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க மூணு ஈக்குவேஷனுக்கும் அவங்க டெல்லேஜ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதாவது ஃபார்மேஷன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க டெல்லேஜ் ஃபார் ஃபார்மேஷன் அதாவது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபார்மேஷனுக்கான டெல்லேஜ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் வாட்டர் அதே மாதிரி இன்னொரு ஈக்குவேஷன் கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு மூணு பேருடைய டெலிச் வேலையை கொடுத்தாச்சு ஆனால் கேட்குற கொஷின் என்ன ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஃபார் அசிட்டிலின்னு கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்க டேட்டாவில் யாருமே அசிட்டிலின் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே தான் அசிட்டிலின் இருக்குது அவங்க கேட்குறது யாரும் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அசிட்டிலின் ஆனால் ஃபார்மேஷன் ஈக்குவேஷன் அவங்க கொடுக்கல ஃபார்மேஷன் ஈக்குவேஷன் அவங்க கொடுக்கல ஃபார்மேஷன் ஈக்குவேஷன் நம்ம தான் எழுதணும் அப்போ பாருங்கள் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் என்ன இப்போ அசிட்டிலின் நான் எழுதிடுறேன் பாருங்கள் இதுதான் அசிட்டிலின் இட் ஷுட் பி ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் இட்ஸ் எலமெண்டல் ஸ்டேட் ஆர் ஃப்ரீ ஸ்டேட் அதாவது ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டேட்லேருந்து அப்போ யார் யார் இருக்கா கார்பன் கம்பைன் ஆகிருக்கணும் அப்புறம் ஹைட்ரஜன் கம்பைன் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டேட் கார்பன் வந்து எத்தனை கார்பன் டூ கார்பன்ஸ் பாருங்கள் நான் பேலன்ஸ் பண்ணுறேன் டூ கார்பன் ஹைட்ரஜன் இங்கே ரெண்டு தான் இருக்குது ஸோ இங்கே ஏற்கனவே ரெண்டு இருக்குது ஸோ ஒன் ஒன் ஹைட்ரஜன் ஸோ இதுதான் அந்த ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அஸ்டிலின்னுக்கான ஈக்குவேஷன் இவருக்கான டெலிச் வேல்யூ தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் கொஷின் நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்க்கணும் இந்த ஈக்குவேஷன் அவங்க கொடுக்கல அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் அவங்க அஸ்டில் வேணும் ஆனால் அதுக்கான டேட்டா மட்டும் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சுக்கிட்டு தான் அவங்க கொடுத்துருக்க டேட்டாவில் வந்து டெல்லிச் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் போன ப்ராப்ளத்துக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா போன ப்ராப்ளத்தில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஒரு ஈக்குவேஷனை கொடுத்துட்டு அந்த ஈக்குவேஷனுடைய டெல்லிச் வேல்யூ கேட்டாங்கன்னா நம்ம ப்ராடக்டோடைய ஃபார்மேஷன் அதே மாதிரி ரியாக்டனோடைய ஃபார்மேஷனை சப்ராக்ட் பண்ணி சொல்லிட்டோம் இங்கே அப்படி இல்லை என்னென்னா ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அஸ்டில்னு கேட்டிருக்காங்க ஈக்குவேஷன் நம்ம தான் உருவாக்குறோம் இது அது அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னா ஒன் மோல் தான் வரணும் இதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் இது ரியாக்டன்ட் கொடுத்துருக்க டேட்டாவில் இந்த கார்பன் எங
ஈக்குவேஷனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கு ஸோ எங்கேயும் போய் பாருங்கள் அது ஈக்குவேஷன் லெஃப்ட் சைடில் தான் இருக்கு ஒன் ஹைட்ரஜன் ஸோ ஒன் ஹைட்ரஜன் ரைட் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனையும் நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்து பாருங்கள் இதுதான் அசிட்டிலின் சி டூ ஹச் டூ இது ப்ராடக்டில் இருக்கு ஐ மீன் ஆர்வமாக இருக்கு ரைட் சைடில் இருக்கு ஆனால் கொடுத்துருக்க டேட்டாவில் அது எங்கே இருக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஈக்குவேஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணி எழுதணும் ரிவர்ஸ் பண்ணால் இது ரைட் சைட் போயிடும் நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த டெல் ஹெச் வேல்யூ என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மூணு பேரையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அசிட்டிலையும் கிடச்சிடும் இல்லை இன்னொரு ஸ்டைலில் செய்யலாம் எப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனு கார்பன் ஆஷ் யூஷுவல் அது லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது ஹைட்ரஜன் ஆஷ் யூஷுவல் அது லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது இது மட்டும்தான் ரைட் சைடில் இருக்கிறதுக்கு பிறகு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் இப்படியே செஞ்சிடலாம் ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் இங்கே பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்புறம் டூவையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஈக்குவேஷன் டூவையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து நீங்கள் ஈக்குவேஷன் த்ரீயை சப்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இப்படி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி அதாவது நம்ம கடைக்கடன் ஆட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணி சொல்லிடலாம் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இப்போ டெல் ஹெச் வேல்யூ எப்படி வரும் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கு எவ்வளோ மைனஸ் செவன் எயிட் செவன் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று மைனஸ் டூ எயிட் சிக்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் மைனஸ் ஈக்குவேஷன் த்ரீ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஒன் அப்போ இந்த மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்படியும் நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நான் போன ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஈக்குவேஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு நம்ம பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு ஸ்டைலில் இது பண்ணாலும் கரெக்ட் தான் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இது ரெண்டும் மைனஸில் வருது இது ப்ளஸில் வருது அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா வேல்யூ வந்து அரௌண்ட் டூ டூ எயிட் கிலோ ஜூல் வருது ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் தேங்க்யூ